。有一句话说：“一天一苹果，医生远离我。”可见苹果是个好东西。小编在旁边说：“啊，辉啊，既然苹果这么棒，那我每天吃两个苹果，好不好？”嘿，当然好啊！不只是医生会远离你，嘿，钱包也远离你了。湖南卫开讲了，我是你的老朋友胡医师。今天要讲的是苹果，你知道古时候把苹果叫什么吗？叫做林琴，林琴哦，翻成日文就念成 lingo， 所以呢，你会听到很多人念 lingo 是日本话，也是台语呢，因为台语也是从日文来的，所以叫做 lingo。跟大家介绍苹果有什么厉害的地方？除了白雪公主继母给你的苹果不能吃之外，苹果怎么挑、怎么吃才会美味又健康呢？还要介绍甜甜的苹果汤，容易腹泻的朋友，我会分享你如何煮苹果能够止腹泻。等一下，通通告诉你。我的线上课程开卖了，已经有很多人购买。感谢你的支持，想购买的朋友有一个优惠价给你哦，可以输入这个折扣码，叫做 H U L I V E 300， 什么意思 ？H U 就是湖 ，L I V E 就是生活，就可以怎么样呢？可以抵新台币三百元。这一集要和你分享。一苹果的三大厉害之处，二苹果怎么吃更营养，三苹果有什么神奇妙用，怎么样挑最甜，第四吃苹果要避免两个 NG 行为。苹果三大厉害之处：护血管，抑制食欲，改善便秘。第一个，护血管防癌症，苹果啊。有个厉害的称号叫做“护心之果”，因为苹果里有一个东西叫做胡皮素，它能够降低不好的胆固醇，让血管保持弹性。不只是如此，胡皮素还能提升人体的抵抗力，能够预防癌症、心血管疾病。第二个，抑制食欲，瘦身帮手。苹果里头还有丰富的膳食纤维与苹果多酚，这些成分呢不会在口腔或胃里面被消化，它们会一直从口腔一直下去下去，一直到了结肠之后呢，才开始发酵和被消化，而且肠道的益菌数会增加，调整肠道菌丛的平衡，让你降低食欲。如果你是正在控制体重的人，想要吃水果，那苹果就是一个不错的选择。第三个，促进肠胃蠕动，改善便秘。苹果含有丰富的水溶性膳食纤维，这个水溶性膳食纤维有什么好处呢？有什么作用呢？能够吸收水分。苹果皮的里头的水溶性的膳食纤维，又比果肉还多出一倍多，可以促进肠胃的蠕动，改善便秘。哈，以上讲的啊都不是中医的啊，为什么不讲中医呢？因为小编说要讲大家有兴趣的内容啦，所以我现在是胡营养师，嘿嘿。好，我现在请中医出来了。除了这三个营养价值很厉害，苹果还好吃到让唐高宗都赞叹，因此呢被封为文林郎果。和你说一个古代有趣的故事，唐高宗那个时候啊，有一个纪王李璟，他得到了五色苹果。觉得很像猪奈这种水果，他把苹果呢就贡献给唐高宗，唐高宗非常开心，就把纪王李璟赐为文林郎。后来呢，就把苹果也称之为文林郎果，所以你去查古书啊，查不到苹果，可以查到什么呢？可以查到文林郎果，或者前面讲的林琴。苹果红枣汤，养颜美容，助排便。我们女生啊，不是啦，是你们女生啦啊、哦！拍照的时候不能只靠修图软体，要像气色粉粉嫩嫩的。这一道好喝的苹果红枣汤，喝一喝不但增添红润气色，而且还能够帮助你排便顺畅。怎么做呢？苹果红枣汤材料：苹果一颗，枸杞大约二十公克，红枣三颗，水啊一千两百毫升，冰糖适量。苹果洗干净切片，红枣去核备用。锅子里头倒一千两百毫升的水，水滚了之后呢，加入红枣，大火煮开哦，然后转小火焖煮五分钟，然后呢，倒入苹果片、枸杞，再煮它个三分钟，最后加上适量的冰糖就可以吃了。
假日的时候煮一锅这样子的甜汤，帮家人调理一下肠胃，哎，降胆固醇，苹果能够健脾养心，红枣能够补气又补血，枸杞补肝肾。还有呢，护眼的效果。冬天的时候，加几片姜片，热热的喝，喝暖进心坎里，喝了好幸福。苹果这样洗，去掉农药果蜡。大家都知道啊，毒皇后的苹果不能吃之外，还有农药残留的苹果也得要洗干净才能吃哦。你在洗苹果的时候，用流动的温水搓洗，这样就能够去除大部分农药和苹果上面的蜡。或者是你用软毛刷，一边刷一边洗，效果更好。当然，一面刷一面还唱个歌，不是更棒吗？同时还要注意，苹果的地头和地尾容易残留农药，你就可以把它给切掉，败家了哦。苹果怎么吃才是更营养的呢？吃苹果的时候都是削掉皮才吃吗？我告诉你，苹果连着果皮吃更营养。会担心有农药残留的人，也可以找。有机认证的店家购买苹果果皮的维生素 C 的含量啊，比果肉还要多，能够帮助你预防皮肤老化。果皮里头的多酚含量呢，是果肉里头的六倍耶。常常眼睛干涩的人吃苹果，还能帮助你预防眼睛的疲劳。切苹果怎么切才比较好吃呢？有一种情况是这样的哈，你妈妈叫你拿切好的苹果块给阿公阿妈夹，阿公阿妈说：“哈、啊，我最近唔好啦，加倍叮当啦，乖孙嘞，你家己夹得好啊啦。”哎，我跟你讲啊，分享我最末阿诺切苹果的方法，保证八十岁的人也能咬得动哦。你把苹果切成很薄很薄很薄的薄片，用一个美美的盘子装起来，这样呢，你的爷爷奶奶也能享受到非常好吃的苹果滋味，而且还会夸你，乖孙嘞，你真友好。来，阿妈几百口好哩，你可以买西小阿来吃啊，乖孙呐，哦，你真友好哦。来，阿妈。几百颗，配合你，哎，可以被疼了家哦。<笑>苹果搭配红茶也很棒哦。苹果的爽口结合着红茶的风味不管是炎热的夏天还是寒冷的冬天，嘿，这个当做下午茶来吃，还非常适合哦。苹果红茶怎么做？材料：一颗大苹果，两个红茶包，然后一千毫升的水。把水啊倒在锅子里头，中火煮开了，把苹果切成小块，放到水里面一起煮，然后把火关小一点点，持续的慢慢煮，煮它个二十分钟，火关掉，再放入红茶包，静置两分钟之后，把红茶包就拿掉，接着倒到茶杯里头就可以享用了。苹果怎么挑最甜呢？看这三个重点：一、闻果香，成熟的苹果。会散发香味香气较重的苹果呢，买回家去要赶紧吃掉，不适合放得太久。过于浓郁的或者带有发酵味道的，已经过熟了，不适合选购。第二个，看颜色。这个颜色呢，上面啊，不是说越红的越好，而是呢，上面啊，像富士苹果啦、五爪苹果啦等等啊，其实看它的皮上面有没有这个小点点，有这个小点点呢，是不是红黄相间的啊？是不是？好，然后呢？果斑啊，明显的那种苹果，甜度和口感都比较棒。但是呢，如果果斑是暗红色的，那就表示不够新鲜了。第三，看果脐，你选苹果的时候要看看它的肚脐都在了啊、哦。这个肚脐在哪呢？就是在底部凹陷的这个地方。肚脐越大越深，就表示苹果越成熟，甜度也越高。肚脐深的苹果呢，果核也比较小一点，你可以吃到更多的果肉。苹果神奇妙用，可以止腹泻。苹果不只是水果，还有止泻的效果。这都是因为苹果里面有果胶。腹泻的时候吃苹果呢，它能够发挥保护肠壁的作用，吸附肠道里头多余的水分，这样能够帮助让粪便成型，减少腹泻。古时候把苹果叫做灵禽，像《食疗本草》里头说了。苹果能够治腹泻，他怎么说的呢？他说：“主骨力泻筋，主骨力泻筋什么意思呢？骨力就是大便呢、啊，它好像那个食物都没有完全消化，还有那个
饭粒儿啊，什么东西，所以叫骨力啊，叫骨，有带着骨的这种泄力。那么属泄精，就是说这个有一些人啊，他在睡觉的时候啦，或者是没有睡觉的时候，而这个精精液走出来了。给妈妈讲一个很实用的小方法。如果家里面有小孩啊，他有腹泻的状况，你可以先把苹果洗干净，带皮切成小片放在碗里头，隔水蒸煮五分钟就可以吃了。如果是给婴幼儿吃，就取浓汁喝。稍大一点的幼儿呢，就除了喝汤之外，还可以刮一点点苹果泥给他吃。下次万一你家里的小朋友肚子不舒服、哭闹的时候，可以试着吃一些苹果。吃苹果要避免两个 NG 行为。两类人不要吃打汁的苹果：一、肾脏病的；二、糖尿病的。这些朋友要注意啊、哦，吃水果的时候最好能够直接吃就直接吃，不要打成果汁，因为打成果汁啊，很可能你就会多吃一两个苹果的果汁了，那就吃进去太多的糖分以及里头的其他的离子。苹果不要吃过量，《食疗本草》这本书里头说，苹果啊，主消渴，好睡，不可多食。什么意思呢？就是它主消渴，也就是说它可以治疗那种类似糖尿病那种喝一直要喝水的人，这是好的。另外呢，苹果吃了以后呢，会好睡，就是说会。比较多睡觉的意思，所以呢，还是要注意，不可以多吃啊！人要工作嘛，所以你吃太多的苹果，你就只想睡了，这这也不行，对不对？《食疗本草》里面还说，临勤味苦涩，平无毒，食之必百脉。就是说啊，它虽然说是好，没有毒什么，还有好吃啊，但是呢，它会必百脉。也就是说，吃了会必百脉的话呢，就经络不通了。经络一旦不通呢，这样子的话就不好了。所以可以一天吃一。一颗苹果吃两颗，真的就太多了。当然了，荷包也比较少了一点，对不对？今天的内容就说到这里。我的 YouTube 每一支影片下方都有一个超级感谢，点下去，欢迎您捐款赞助我们，支持我们做出更好的内容。另外，欢迎大家加入我的干净世界频道，脸书、IG。谢谢大家，拜拜。